నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి ఆడియో క్లిప్ పై మోదరుతున్న వివాదం తాను తిట్టలేదన్న పట్నం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నకినేకల్ ఎమ్మెల్యే చిన్నమర్తి లింగయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన సీఎం కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే తండ్రి నరసింహాకు సంతాపం రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి మంచి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నామన్న మంత్రి గచ్చిబౌలిలో థర్మో ఫిషర్స్ ఇండియా ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ రైతులు పండించిన చివరి గింజ వరకు కొంటామన్న ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ తూబ్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లను ప్రారంభించిన ప్రతాప్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లా నగిరికల ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య కుటుంబాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరామర్శించారు ఇటీవల ఎమ్మెల్యే తండ్రి నరసింహ మృతి చెందగా దశ దిన కర్మ కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరయ్యారు నార్కెట్పల్లిలోని రాషి ఫ్యాక్టరీ వద్ద ఈ సంతాప కార్యక్రమం నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ నేతలు నరసింహకు నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులతో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా ఏడు మందితో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు చిరుమర్తి లింగయ్య గారిని పరామర్శిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చిరుమర్తి తండ్రి అయినటువంటి చిరుమర్తి నరసింహకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు అదేవిధంగా చిరుమర్తి నరసింహకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి మంచి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నామని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు రెండు పేల ముప్పై లోపు లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో వంద బిలియన్ డాలర్ల సాధని లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో థర్మో ఫిషర్స్ ఇండియా ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ లైఫ్ సైన్సెస్ లో డేటా సైన్స్ కలుస్తుందన్నారు థర్మో ఫిషర్స్ పరిశోధన అభివృద్ది సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు on the anvil of conquering new or frontiers and you know disrupting the way we work and the way we think extremely delighted that um, you know this new center of uh, thermo fisher scientific the engineering center is being inaugurated today happy to note that this is a world class research and development center being set up with an annual planned r&d investment of over 15 million dollars and will employ over 450 diversely talented engineers and vendor partners spread across 42000 square feet i am told that this facility specifically is curated to support new product development and product optimization of laboratory equipments for laboratory and analytical solutions for thermo fisher's global sites i have also been told that thermo fisher scientific invests more than 1.4 1.4 billion US dollars annually in R&D and boasts of an exceptional R&D across more than 100 locations and I'm delighted that Thermo Fisher has chosen Hyderabad for its India Engineering Center which reinforces Hyderabad's research and innovation prowess in addition to the life sciences and pharmaceuticals I have also been informed that IEC will focus on product development on analytical instruments for soil and water analysis laboratory equipment web gauging instruments for lithium ion battery production etc i had the pleasure of visiting thermo fisher's headquarters in boston just about a month ago and i met with uh, ms uh, julie divan the vice president of global operations life sciences and laboratory products group and mr tai mortensen who is the vice president of strategic operations i must say the visit actually took me back to my graduate days I am a biologist by training and Thermo Fisher is a name you will definitely come across in every laboratory. For those of you who don't know, I actually have a master's degree in biotechnology. I don't know if any of you, uh, any of you actually are from biotech uh, background, but to those of you, that was a, of course much, much older now. That was like uh, almost 30 years ago. I am happy to note that this center uh, in Hyderabad will support Thermo Fisher's scientific R&D. and global operations from hyderabad and wish that the company only grows from strength to strength hyderabad has been consolidating its position as one of the most dynamic 
scientific centers in Asia and globally. Hyderabad is also known as a cradle of life sciences research and development, a great hub for talent in various disciplines, and a catalyst of intersection, as I put it, of life sciences and technology. We have a number of R&D institutions par global excellence, such as the Indian, Indian Drug and Pharmaceuticals Limited, IDPL, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, the ICRISAT, Center for Cellular and Molecular Biology, Indian Institute of Chemical Technology, among many others. I am delighted that తెలంగాణ ను దోచుకుంది చాలక దేశాన్ని దోచుకునేందుకు జాతీయ స్థాయికి వెళ్తారా అంటూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్ ఎద్దేవా చేశారు టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సమావేశంపై లక్ష్మణ్ ఘాటుగా స్పందించారు మోదీ బీజేపీని విమర్శించేందుకు సమావేశాలు నిర్వహించారన్నారు కేంద్రాన్ని సైన్యాన్ని విమర్శిస్తూ చైనాను పొగుడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు దేశాన్ని ప్రగతి బాట పట్టించేందుకు టీఆర్ఎస్ వద్ద ఎజెండా ఉంటే ప్రజల ముందు పెట్టాలని లక్ష్మణ్ సవాల్ విసిరారు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మజ్లిస్ పార్టీలు ఎన్ని విన్యాసాలు చేసినా కలిసి పోటీ చేసినా కలిసినట్టు నటించి పోటీ చేసిన ప్రజలు ఈ పార్టీకే భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ జాతీయ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ అబద్దాలు వల్లించడం సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం మోదీని బీజేపీ తిట్టడం చైనాను ప్రశంసించడం పాకిస్తాన్ పొగడడము మన సైనికులను కించపరచడం వీటికే ప్రచార ఆర్భాటం పబ్లిసిటీ గిమికులు తప్పితే తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ ప్లీనరీ సమావేశాల ద్వారా ఒరిగిందేమి లేదు ఎనిమిదేళ్లుగా మీరు తెలంగాణకు ఒరిగబెట్టిందేదో చెప్పక అది చెప్పేది చేతకాక ప్రజల దృష్టి నుంచి మీ వైఫల్యాలు మీ తప్పిదాలను మళ్లించడానికి ఇవాళ జాతీయ రాజకీయం మీరు ప్రస్తావి నల్గొండ జిల్లాలో రేపు జరిగే టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కార్యక్రమానికి తాను హాజరు కావటం లేదని ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి స్పష్టం చేశారు తన సొంత నియోజకవర్గంలో కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల రేవంత్ కార్యక్రమానికి పెళ్లటం లేదని తెలిపారు నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పటిష్టంగా ఉందని వేరే నేత వచ్చి సమీక్ష జరపాల్సిన అవసరం లేదన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వీక్ గా ఉన్న దగ్గర సమాపేశాలు పెట్టుకుంటే మంచిదని సలహా ఇచ్చారు పీకే గురించి కాదని కేసీఆర్ ని ఎలా పీకాలన్నదే తమ టార్గెట్ అని స్పష్టం చేశారు ధరణి సమస్యలతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ధరణి ఎత్తివేస్తామని ఎంపీ తెలిపారు అన్ని ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టు అక్కడ మా కార్యకర్తలు నాయకులు పోతారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోతారు జానారెడ్డి గారు పెద్ద మంచి లీడర్ కాబట్టి ఆయన ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను నల్గొండకి వెళ్ళి భువనగిరికి వెళ్ళి నేను ఎంపీగా ఉన్నాను మొబిలైజ్ చేసేది ఏముంది వెహికల్స్ అన్ని ఏర్పాటు చేయించిన ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ నల్గొండలో ఏముంది నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వీక్ ఉన్నది అక్కడ ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ పెడితే అర్థం ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే వచ్చిన అంటే వచ్చినట్టంటే ఇక్కడ వచ్చి వస్తే వేస్ట్ అని చెప్పి చెప్పిన ఓపెన్ అయిపోయి నేను మీటింగ్ జరిగితే దాని గురించి చెప్పి చిన్న విషయం అన్న మీటింగ్ ఆయన నల్గొండ జిల్లాకు ఇంకో లీడర్ వచ్చి చెప్పాలన్నా అంత పెద్ద 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 స్టాల్ వార్డ్స్ ఉన్నాడా మీవాడు అన్నా పిల్లగారి గురించి మాట్లాడదు నువ్వు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ లో జీప్ ఎత్తోళ్ళు లేడు జీప్ పైసలు పెడతోళ్ళు లేడు అక్కడ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అక్కడ పోయి అక్కడ జన సమీకరణ చేస్తే పార్టీ వీకున్న దగ్గర పోవాలి జానారెడ్డి ఉండే ఉత్తమ్ కుమార్ ఉండే వెంకటరెడ్డి ఉండే పెద్ద పెద్ద పైల వాళ్ళందరూ ఆ జిల్లాలోనే ఉన్నారు గాడ రిబీ చేసేది ఏముంది ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ లో మాకు ఒక సర్పంచ్ లేడు ఒక జీపు రాదు అక్కడ ప్రిపరేటర్ పెట్టాలి నా ఉద్దేశం సరే వచ్చిను జానారెడ్డి గారు పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుండే పెట్టుకుంటే జానారెడ్డి గారు పెట్టుకుని మనకు ఆయనకు అవసరం ఉంది కాబట్టి పెట్టుకుండేవు మా ఏరియాలో అవసరం లేదు నేనే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా మినిస్టర్ గా ఎంపీగా ఐదు సార్లు గెలిచిన నేను వెహికల్స్ పంపినా పంపకున్నా ఎన్ని వేల మంది రమ్మని అన్ని వేల మంది వస్తారు నాకు రేపు గడ్కరీ గారి ప్రోగ్రాం ఉంది ఆ తర్వాత జన్గా పోవాలి ఆలేరు పోవాలి అక్కడ వెహికల్స్ అన్ని కూడా చెప్పొచ్చిన ఇంకేనా రాహుల్ గాంధీ ప్రోగ్రాం బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇలా మా మాణిక్ ఠాకూర్ గారు కూడా వస్తుండ్రు వాళ్ళంతా మాట్లాడతారు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కూడా అవసరం ఉంటే రేపు పోవాలని చూస్తున్నా ఇంకా అదిలాబాద్ లో అక్కడ మూవ్మెంట్ తక్కువ ఉన్నది నిజామాబాద్ లో తక్కువ ఉన్నది అక్కడ పోయి అలా కొద్దిగా అందువల్ల ప్రేమ సాగర్ రావు పెట్టుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే ప్రేమ సాగర్
मेडिसिन विद्यार्थिनी ताल्लापली अनुषा को कांग्रेस एंपी कोमट्रेडि वेंकटरेडि आर्थिक सहाय मंद चेसार। अनुषा नू दत्तत तीसकुन्टारानी चदवो अंता ताने चोसकुन्टारानी स्पस्टन चेसार। डाक्टर सीटु वच्चिंदिकानी चदिवेस्तो Ibu saya amai tu 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 nama saya Talapalli Anushani, village Nagaram, Mandalam Nekonda, mana Assembly Kanja ni Narsam Pet Kostadi, Orangal Jilla lo, ni na udah ni, ah, ah pranta naik lu, ah pakai gram sarpanch, ah Mandal Ekor, ah Edward sarpanchu. ओके यमुना रंजित रेड्डी आरु इनका माँ मनाल नायक लो इनका कुंदर ग्रामस लोड़ा निर्गा फोन जेसु उपाधि आमी ये इमा फोटो दिस कोनी मैं व्हाट्सएप लो बेटी बुधे माँ इस घंटे लेके जुशा हूँ सर डॉक्टर सीट उचिंदी आपोस आपोस जेसी ओके फीस ट्यूशन फीस घटने तब पर इनका आस्था दी मीठा फीस लग Malah inca inca ini dia ni jadi wala kan dah? Kali zaman tu ko, alat bumi, ani asal tu hitung hitung lewo. Mila ni dah tul mundu kocci, sahdi piste, oka manci doktor itu saru ko upah dia kami kuli kutumu kuli, beda kutumu lembut na amma yang jepi, wal al nak kori na kori tu wado, kon patrikal lo, awar ta tulis kono, iros wari ki, akalaj permia DDR, laksa patna lo le DDing ko laksa rupa le cashu. दांतों पर वो चाहे इस समाचाराल वुड़ा नीने अम्मा इन सभी विचारन जेपी नीने इस कोण जरिये नहीं तो जंगा उन्हीं के ते नीनो मुंड के लिए जब तो ना तरंगा नो चिना पढ़ के लिए जब तो ना मन्ना फ्रेश पीट लाला जेपी ना एक कड़ा बाहर रंगा सबल बाहर जब तो नहीं ये प्रारूप वाले के ना बाद जैसा ये में ना कॉलेज वालों प्रोजेक्ट लो कमीशन लो चाहे प्रोजेक्ट लो तो बाटू नाल फ्लाइओवर गटी मत्तम बीजरी कम महीन दंजे पे निन्ना मेर प्लेनरी लग जुचन लो बाहर देश में मत्तम उड़े तेलंगाना लागा कावला भी मत्तम अंडा बाहर देश आने तेलंगाना असल तेलंगाना ले वही निपट की आरवे लग गवर्नमेंट स अन्य इसमें क्या ना मुंडा ले मुख्यमंत्री की ये आला तेलंगाना धनिका राष्ट्रम लो पैदा वालो ट्यूशन फीस हुआ दिन की मेरिट लो रोंड कोर्ट ले बैठता हुआ दौड़ करने एमबीबीएस सीट देते कौन टेक था तो कुने वो कुपा दिया हुआ है कूल या माई दानी है ना आये मर्चन मत्तन तेलंगाना अंतर डेवलप मैं को पति रोज़ उस दर बोकर अम्मा इलाज़ तले उठता हूँ, वीले गया रो, आईआईटी स्टूडेंट्स हो, नालसर स्टूडेंट्स हो, पायलट गया वो इतना वालो, नीन पत्रिका लगा रहा, टीवी लगा रहा, दिल्ली स्कूल नहीं तो मंदिर डाक्टर लेने नहीं लगा, गता हीरोए समोत्रा लगा, एमएलए का, मिनिस्टर का, एमपी पीस रिएम्बर्समेंट पत्रकार नहीं आ मेरिट लो उच्च ना सीट लो आस्थल फीस तो बाढ़ो वाला नेलवारे ये खर्च उस इसको नहीं इलान दी ओका विद्या गुस्सम पुली पंजे इसको तो यार सीट जज कुंड अंटे मामूल विषय ना दो तानूर टाउन सीए राजेंद्र रेड्डी ने दोषी चिन्ह केस लो टीआरएस एमएलसी पट्टा महिंद्र रेड्डी विवरण है इच्छा रूप गुरुवार हम आइना मीडिया तो मटलार तो आ आड़ी हो तनदी कादनी ये विषम लोग कोर्ट लो तेर चुकुंटा रन स्पष्ट रंचे सारो इन्हें केस लो पेटरा सिद्धंगा उन्नत तो तेरी पहलो इधर Anak rekod ni salah orang. Inko kerja mereka profesor nak itu kerja pun deh. Mereu, ini perlu enna sengaja jadi tuh tuh. Polis selalu, guru guru lagi tuh tuh, darah lagi tuh tuh, udah makar lalu, telinga lalu, enno jadi na ini kah cina deh. Kani jadi na puru, 
రికార్డు సిస్టమ్ చేసి తప్పే కదా అతను కూడా ఏది అనే రికార్డు చేయమంటే చేస్తే నువ్వు వైరల్ చేస్తావు సార్ ఇప్పుడు కేసు పెట్టారు కదా పోలీసులు మీపై మూడు సెక్షన్లు పెట్టారు కదా మీరు పోలీసులకు లొంగిపోతారా లేదంటే డైరెక్ట్ కోర్టులో తెలుసు నోటీస్ ఇవ్వమనండి నోటీస్ ఇచ్చాక నేను ఆల్రెడీ బెయిల్ తీసుకు అడిగి ఉన్నా నేను చెప్తున్నా కదా కోర్టులో ఏ విధంగా కోర్టులో ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని నేను ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి పదే పదే మధ్యన మేడం కానూరు పోయినప్పుడు కానీ శిలాపాల కలవాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కి వచ్చినారు టీఆర్ఎస్ ఒరిజినల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కక్ష కట్టి సర్పంచుల మీద కేసులు పెట్టడము సర్పంచులను నిన్నే బషీరాబాద్ సర్పంచ్ తీపి చేశారు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా నడుస్తుంది ఇది ఇది అలా పోలీసులకు తెలుసు అందరికి తెలుసు ఇక పార్టీ పరంగా నేను ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పార్టీలో ఉండి మాట్లాడితే బాగుండదని చెప్పి మేము ఎంత చేసినా కూడా మేము కలుపుకొని పోతున్నాం అక్కడ ఇంకొక ఆరోపణ కూడా చేస్తున్నారు మేము రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పంచాయతీ ఫాగింగ్ మిషన్లు వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రయ్యని కూడా తిట్టారు దబాయించారని చెప్పేసి కూడా నేను చంద్రయ్య గారు అంటే చాలా గౌరవం అండి ఇదంతా ఇది అక్కడ లోకల్ గా పడలేక ఇవన్నీ లేపుతున్నారు అది కాదు చంద్రయ్య గారు అంటే అభిమానము చంద్రయ్య గారిని అడిగిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అక్కడ మున్సిపల్ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టి రూరల్లో పెట్టాలని చెప్పి అడిగినప్పుడు చంద్రయ్య గారు మీరు రూరల్లో పెట్టక మున్సిపల్ ఎందుకు పెట్టిన అడుగు దగ్గర ప్రజల గురించి మాట్లాడదు దగ్గర అంటే నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి ప్రజల మధ్యలో మేం అసలు కేటీఆర్ మాట్లాడలేదు కేటీఆర్ గారు ఇది ఇది అనుకోని సంఘటన జరిగింది దాని గురించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారండి ఇది అది నేను అంటున్నా కోర్టులో కోర్టు ప్రకారం నిర్ణయానికి మేము చేస్తామని కోర్టు ప్రకారం కోర్టులో తెలుసుకుంటే దీన్ని ఆయన తప్పుడు ఆడియో సృష్టించారు అనేది మీ నమ్మకం అంటే మీరు మాట్లాడాలి అంటున్నారు అవును కేసు అతని తప్పే అది ఆడియో మీరు కాదంటున్నారు కాదు నేను తెలుసుకుంటాను నేను కోర్టులో తెలుసుకుంటాను ఇవి చూడండి గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఇట్లాంటి జరిగినాయి అంత బాగా కానీ పెద్ద ఏం కాదు కదా ఇది అక్కడ కోర్టులో తెలుసుకుంటాం అంతా కోర్టులు ఉన్నాయి న్యాయపరంగా తెలుసుకుంటాము ఇదంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం కొంతమంది చేయిస్తున్నారు అక్కడ అనుకోకుండా సంఘటన జరిగింది ఇది ఇంకా అందరు తెలుసు అది ఇక అక్కడ ప్రజలకు మీరు అక్కడ రండి అండి ఎంత అరాచకం ఉంది ప్రజలకు ఎంత అరాచకం చేస్తున్నారు అక్కడ అడ్డుకోడానికి కదా ఇప్పుడు అడ్డుకోడానికి అడగనికపోతేనే ఇవన్నీ వస్తుంది అన్ని కేసులు పెడతారండి మొత్తం కేసులు పెట్టించుడు నాయమూడ తిరగకపోతే మిమ్మల్ని అంచు చేయాలి సన్నుడు ఇలాంటివి చేస్తారండి మీరు అక్కడ పోయి తెలుసుకోండి అక్కడ సర్పంచ్ని అడగని చెప్తారు అక్కడ ప్రజల్ని అడగని చెప్తారు నేను ఒకటి ఉండే మీకు చెప్పాను అక్కడ అడిగితే చాలా చెప్తారండి ఒకటో ఇదండి సార్ సీఏతో మాట్లాడినప్పుడు ఇసుక మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి నాతో ఎందుకండి మీరు వండే అడిగి తెలుస్తుంది ఎవరు చేస్తున్నారు అంతా చెప్తారు కదా ఓ గ్రామాల ప్రజలు చెప్తారు కదా ఈ ఇసుక దంద ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవరు కోరుతున్నారు రాత్రిపూట ఏం జరుగుతున్నది కర్ణాటక ఇసుక ఎవరు కోరుతున్నారు అక్కడ ప్రజలను అడగండి పోయి చెప్తారు నేను 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 చెప్తే బాగుండదు అది అక్కడ ప్రజలు నడితే అన్ని చెప్తారండి వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ టౌన్ సీఏ రాజేందర్ రెడ్డిపై ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది తాండూరు పట్టణంలో జరిగిన బావిగి భద్రేశ్వర స్వామి రథోత్సవ కార్యక్రమంలో తనకు అడ్డుగా ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి అనుచరులతో కూర్చున్నా సీఏ రాజేందర్ రెడ్డి వారించలేదని ఆగ్రహంతో ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి ఈ ఫోన్ కాల్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది రౌడీ సీజన్లో చిన్న ముందల కార్పెట్ వేసి ఎక్కువకున్నాను ఎవరు రౌడ్ సీజన్ సార్ మన గుడి పూజ అయింది కదా అవునవును నేను రూరల్ సిఐని అడిగిన సార్ రూరల్ సిఐ ఏమన్నానంటే నాకు సంబంధం లేదు సార్ టౌన్ సిఐకి అడిగా అన్నాడు నువ్వు ఏం తీసుకున్నావు సార్ మంచిగా మాట్లాడాను అదే అరే రికార్డ్ చేయ నేను ఒక మంత్రి చేసాను కార్పెట్ వేసి ఏం తీసుకున్నావు రా కార్పెట్ అయ్యొద్దా మరి వాళ్ళ టెంపుల్ కార్పెట్ కార్పెట్ వేసే పని మా పనే సార్ మరి ఏంటి అంటే అంటే కార్పెట్ అయ్యొద్దా అని చెప్పేసి తీపియాలా మేము కార్పెట్ వేపించేది తీసిపిచ్చేది గా పనులు చూసుకుంటా ఉంటామా వాళ్ళు ఎక్కడ వస్తారు రౌడీ సీటర్లు ఎవరు ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ సీటరా ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ సీటరా ఎమ్మెల్యే గారు పక్కకు ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు అరే నువ్వు అనుకోవచ్చు బిజా నువ్వు సీఏ పోయినాక కూడా నీకు చాట తీస్తా అనుకోవచ్చు నువ్వు నువ్వు అరే ఇసుక అమ్ముకుంటే ఎవరు 
ఏది నేను ఇష్టం తెలు నేనా అవు నాకే అదే పని రోజు టెస్లా అధినేత ఇలాన్ మస్క్ మరో కీలక ప్రకటన చేశారు ఇటీవల ట్విట్టర్ ను కొనుగోలు చేసిన ప్రపంచ కుబేరుడు తర్వాత కోకోకోలా కంపెనీని కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు కొగైన్ తిరిగి తీసుకువచ్చేందుకు కోకోకోలాను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ ఉన్న మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట్టర్ ను ఎలాన్ మస్క్ నలభై నాలుగు బిలియన్లకు కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే రాష్టంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచే దంచి కొడుతున్నాయి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి మరోవైపు అనేక చోట్ల వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి బుధవారం ఆదిలాబాద్ లోని జైనాథ్ లో డిగ్రీల టెంపరేచర్ నమోదైంది రాష్టంలోని పలు జిల్లాల్లో గురు శుక్రవారాల్లో మస్తు ఎండలు ఉండవచ్చునని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ల సందర్భంగా జోరుగా బెట్టింగ్లు సాగుతున్నాయి క్రికెట్ బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతున్న రెండు వేర్వేరు ముఠాలకు చెందిన ఆరుగురిని నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా జోరుగా బెట్టింగ్లు సాగుతోందన్న సమాచారంతో అప్రమత్తమైన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు చిలకలగూడ పోలీసులతో కలిసి జాయింట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు చిలకలగూడ నివాసి సాంబారి విజయ్ కుమార్ దగ్గుల రమేష్ మహమ్మద్ అతీక్ నందమూడి సంతోష్ కుమార్ లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారి నుంచి ఒక లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల నగదును నాలుగు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు దేశ రాజధాని బాలాస్వా డంపింగ్ యార్డులో చెలరేగిన మంటలు ఇంకా చల్లారలేదు మంటలు అంటుకుని ముప్పై ఆరు గంటలు అయినప్పటికీ ఆరటం లేదు ఆ మంటలను ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు రోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇవాళ ఎనిమిది ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు దీంతో మరో రెండు రోజుల సమయం పడుతుందని అధికారులు తెలిపారు ప్రస్తుతం బాలాస్వా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది అది సో మీటర్ भी नहीं है ये बिल्कुल ऐसा है ये जुग्गी सी गेर रखी जुग्गियों में भी आग लगी है उनका सामान बचाने में वैसा लोग मदद भी की है उनकी पर ये आए दिन इसमें आग लगी रहती है गैस इतनी होती है इसमें कभी यहाँ आग लग रही है कभी वहाँ पे आग लग रही है फायर वाले आते कभी बुझ जाती है इनसे कभी नहीं बुझ पाती अब ऐसा है बुझ नहीं पा रही आगे सारा खत्ते पे चफेरा आग लगी हुई है जब फायर वालों की बारह तेरह गाड़ी इकट्ठी आई है తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ లపై టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ డ్రోన్ కేసులో నన్ను జైల్లో పెట్టారు పోలీసులు అక్కడ కేసీఆర్ కుమారుడు కేటీఆర్ నివాసం ఉంటున్నారని ఆయన ప్రాణాలకు హాని తలపెట్టారని కోర్టుకు నిపేదించారు హైకోర్టులో కేటీఆర్ ఫామ్ హౌస్ తనది కాదన్న వాదనకు అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చిందని నిజం ప్రజా కోర్టు తేల్చాలి అని రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్ చేశారు రైతులు పండించిన ప్రతి వరి ధాన్యం గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు సెంటర్ల ద్వారా సేకరించి మద్దతు ధర కల్పిస్తుందని రాష్ట ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి అన్నారు తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాలలో గురువారం ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లను మాజీ ఫుడ్ చైర్మన్ ఎలక్షన్ రెడ్డి పిఎస్సీఎస్ చైర్మన్ మెట్టు బాలకృష్ణారెడ్డిలతో కలిసి ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ప్రారంభించారు తూప్రాన్ వెంకట రత్నాపూర్ నాగులపల్లి బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామాలలో కొనుగోలు సెంటర్లను ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రతాప్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు ఏ గ్రేడ్ ధాన్యానికి క్వింటాలకు పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు సాధారణ రకానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై రూపాయలను ప్రభుత్వం మద్దతు ధర చెల్లిస్తుందని ఆయన తెలిపారు రైతులు తమ యొక్క ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు సెంటర్లకు తీసుకురావాలని ఆయన సూచించారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకి మంత్రి హరీష్ రావు గారి ఆదేశాల మేరకి ఈరోజు మనోరాబాద్ తూప్రాన్ రెండు మండలాలలో సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది రైతులు నేరుగా పండించిన పంట కల్లాల వారికి తీసుకొచ్చి మరి మంచి నాణ్యత ఉన్న సరుకుని ప్రభుత్వానికి మరి పిఎస్సి సెంటర్లలో ఇచ్చినట్లు అయితే మరి వెంటనే కాంటాక్ట్ చేసుకొని వారం రోజులలో ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు 
కొద్ది కింటాలకి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఎంఎస్పి ప్రకారము గవర్నమెంట్ ఏదైతే డిక్లేర్ చేసిందో ఆ ఎంఎస్పి ప్రకారము వాళ్ళకి రేట్లు ఇస్తాం మేము పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఇస్తున్నాం కాబట్టి రైతులందరూ కూడా సెంటర్ని అమ్ముకోవాలి దళాలని అమ్ముకోవద్దు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడొద్దు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు అదేవిధంగా పిఎస్సి సెంటర్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఉంటారు ప్రతి గింజను కూడా సెంటర్లో కొనుగోలు చేస్తాం మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకుండా మేము ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి దీక్షలు చేసినాం మరి గల్లీ గల్లీలో కూడా ప్రతి ఊర్లో కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో వెయ్యి మంది నిరుపేదలకు ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇండ్లు కట్టిస్తున్నామన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి జడ్పీటీసి ఉప్పల వెంకటేష్ భవిష్యత్తులో కూడా నిరుపేదలను గుర్తించి వారికి ఇండ్లు నిర్మిస్తామన్నారు తలకొండపల్లి రాంపూర్ లో ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్మించిన ఇంటిని వారు ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ప్రతి మండలంలో హాస్పిటల్ కాలేజీ కట్టించి ఉచిత విద్య వైద్యం అందిస్తానన్నారు ఉపలోచారిటబుల్ కొన్ని పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా ఇల్లు కట్టి ఫినిషింగ్ చేయలేదు పది మందికి సాయం చేయాలనే ఈ రోజు ఓట్లు లేకుండా మీ గ్రామాలలో ముందుకొచ్చి తిరిగినాను తప్పకుండా ఈ రోజు రాసిన ఈ లిస్టును ఈ అరవై మూడు మంది పేర్లలో ఉన్న పేద కుటుంబాలకి ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరి ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న యువకులందరి ద్వారా ఖచ్చితంగా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తానని చెప్పి కూడా అదే ప్రమాణాన్ని ఈ రోజు అదే దేవుడి పైన ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను మరణించిన వారికి ఒక వారికి ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు నిరుపేదలకు మనకు ఒక గూడు కావాలి ఆ గూడులో మన పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన పిల్లలను పెంచుకోవాలి మన పిల్లలకు మంచి చదువు కావాలి ఈ రోజు అన్న ఇల్లు ఇస్తున్నాడు పిల్లలకు చదువు చెప్పిస్తున్నాడు ఈ రోజు అన్నగారు ట్రస్ట్ ద్వారా ఎన్నో గ్రామాల్లో ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకు ఏకరూప ధారణ దుస్తులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది నాగర్ కర్నూలు జిల్లా నడింపల్లి ఉపాధి హామీ కూలీలు అవస్థలు పడుతున్నారు కనీస వసతులు కూడా అధికారులు కల్పించటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పనిచేసిన డబ్బులు కూడా టైంకి ఇవ్వటం లేదని అంటున్నారు వారం రోజులు కష్టపెడితే నాలుగు వందలు కూడా రావటం లేదన్నారు తమకు కనీస వసతులు కల్పించకుండా డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నా గ్రామ కార్యదర్శిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కూలీలు సరిగా మాకు వచ్చి ఇంత ఇంత తీయాలని ఇన్ని ఫీట్లు తీయాలని చెప్తలేరు మాకు సరిగ్గా చెప్తారు సరిగ్గా పైసలు పడుతలేదు సార్ మాకు మాకు ఎట్లా పోయి మాకు పైసలు పట్టేట తొమ్మిది వందలు పడాలి మాకు ఎట్టు పోయి మాకు వారానికి తొమ్మిది వందలు పట్టేట అయితే పని చేయగలుగుతాం సార్ మేము జామస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంత ముందుకి వీళ్ళకి పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందలు పడేది వారానికి కూలీ వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఏమైందంటే నాలుగు వందల వరకు పడ వరకు వీళ్ళు చాలా బాధాకరంగా అలా అది పనిచేస్తారు వీళ్ళు కాదు కరెక్ట్ పేదర్ పెట్టి ఇంత ఇన్ని ఫీట్లు ఇన్ని ఇంత లోత అని వీళ్ళకి ఇలా అప్పయ్య ఫీట్ అనుకో వీళ్ళు చేయాలనే ఉంది కాకపోతే కానీ వీళ్ళకి ఎవరు సార్ ఎవరు సక చెప్పకపోయేసరికి వీళ్ళు గుంతలు చేయలేకపోతారు చేయలేకపోతారు పని అయితే చేస్తారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత పని చేసినో గుర్తించలేకపోతారు దీని వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు తక్కువ వస్తున్నాయి దీని మీద వాళ్ళు ఆయన వాళ్ళ మీద సెక్రటరీ మీద ఒక చర్యలు తీసుకోవాలి తాగునీటి వసతి కల్పించాలి కాకపోతే కానీ వీళ్ళకి నీళ్ళు లేనందు వల్ల వీళ్ళు కాసేపు పని చేస్తారు ఎండలకి దాహం వేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ వల్ల ఇది ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ వాటర్ ట్యాంకే ఉంటుంది ఆ ట్యాంక్ ఇలా వీళ్ళు తెచ్చి పెట్టుకుని వాళ్ళు వీళ్ళకి తెచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చిన అనుకో వీళ్ళు తాగుతారు ఒకటి గంట సేపు ఎక్కువ వేసినా కానీ వీళ్ళకి రెండు వందల యాభై ఏడు రూపాయలు వీళ్ళకి పడే అవకాశం ఉంది వీళ్ళకి వారానికి నాలుగు వందల నాలుగు వందలు మాత్రమే పడుతుంది ఒక రోజు ఒక రోజు కూలి పడేది నా వారానికి ఒక రోజు ఒక నాలుగు వందలు పడుతుంది చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి ఆడియో క్లిప్ పై మోదురుతున్న వివాదం తాను తిట్టలేదన్న పట్నం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నకినేకల్ ఎమ్మెల్యే చిన్నవర్తి లింగయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన సీఎం కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే తండ్రి నరసింహాకు సంతాపం రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి మంచి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నామన్న మంత్రి గచ్చిబౌలిలో థర్మో ఫిషర్స్ ఇండియా ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ రైతులు పండించిన చివరి గింజ వరకు కొంటామన్న ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లను ప్రారంభించిన ప్రతాప్ రెడ్డి